বন্ধুরা তোমরা সবাই নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো আমরা এর আগের ভিডিওতে আমাদের এই যে চেঞ্জ ইন পাস টাইম লেসনটি আছে ইউনিট টুয়েলভ লেসন থ্রি এটার প্রথম অংশটা শিখেছিলাম এবং আমরা দেখেছি যে আমাদের স্মার্ট বুকে এগুলো অনুবাদও আছে তাই তোমাদের যে কোনো প্রয়োজনে তোমরা কিন্তু স্মার্ট বুক থেকেই এগুলো আবার পড়ে নিতে পারবে তাহলে চলো এই লেসনের দ্বিতীয় অংশটা আমরা এখন শিখে ফেলি এবং এরপরে আমরা কিছু এক্সারসাইজও করব প্রথমে বলেছে সাম ফিফটিন পার্সেন্ট মোর অফ দোজ এইজড ওভার ফিফটি ফাইভ তো এর আগের ভিডিওতেই কিন্তু এর আগের অংশটা আছে তোমরা খুব ভালো করে ওটা পড়ে ফেললে বুঝবে যে এর আগে আমরা কথা বলেছিলাম যাদের বয়স চৌত্রিশ বছরের নিচে এবং যাদের বয়স পঞ্চান্ন বছরের উপরে তাদের দুজনের মধ্যে কে ছোটোবেলার যে শৈশবের স্মৃতি এদের পার্থক্যটা নিয়ে তো চলো দেখি সাম ফিফটিন পার্সেন্ট মোর অফ দোজ এইজড ওভার ফিফটি ফাইভ তাহলে যাদের বয়স পঞ্চান্নর উপরে তাদের মধ্যে পনেরো শতাংশের কিছু বেশি হ্যাড দিস আউটডোর এক্সপিরিয়েন্সেস ইন দেয়ার চাইল্ডহুড তারা এরকম কিছু বাইরে খেলার অভিজ্ঞতা তো তাদের ছোটোবেলায় তারা মনে করতে পারে কম্পেয়ার উইথ দোজ বিটুইন ফিফটিন টু থার্টি ফোর ইয়ার্স ওল্ড তাহলে যারা হচ্ছে যাদের বয়স পনেরো থেকে চৌত্রিশ বছর তাদের থেকে পনেরো শতাংশ বেশি মানুষ পঞ্চান্ন বছর বেশি যারা তারা কিন্তু মনে করতে পারে যেমন ধরো যদি এমন হয় যে তিরিশ শতাংশ মানুষ ওরা বল ওরা যদি বলে যে তিরিশ শতাংশ পনেরো থেকে চৌত্রিশ বছরের বয়সী মানুষ যদি বলে যে আমরা বাইরে খেলেছিলাম তাহলে পনেরো শতাংশ বেশি পঞ্চান্ন বছর বেশি মানুষ বলবে অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ শতাংশ বলবে যে তারাও বাইরে খেলেছিল তাহলে বুঝতেই পারছো পার্থক্যটা কত বেশি সাম নাইনটি টু পারসেন্ট অফ দ্য পাবলিক অ্যাগ্রিড দ্যাট এক্সপিরিয়েন্সেস অফ নেচার ওয়ার স্টিল ইম্পর্টেন্ট টু চিলড্রেন তাহলে বিরানব্বই শতাংশ মানুষ অ্যাগ্রিড মানে কি তারা সম্মত হয়েছিল যে এক্সপিরিয়েন্সেস অফ নেচার অর্থাৎ প্রকৃতির কাছাকাছি থাকা বাচ্চাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্ড এইটি টু পারসেন্ট অ্যাগ্রিড দ্যাট বিরাশি শতাংশ মানুষ সম্মত হয়েছিল যে স্কুল শুড প্লে আর রোল ইন প্রোভাইডিং দেম টু অল চিলড্রেন এবং স্কুলগুলোরই দায়িত্ব বাচ্চাদের কাছে এই প্রকৃতির সংস্পর্শে নিয়ে আসা দ্য সার্ভে হ্যাজ হাইলাইটেন দ্য পজিটিভ ইম্প্যাক্ট অফ কন্ট্যাক্ট তাহলে হাইলাইটেড কি আলোকপাত করার ইম্প্যাক্ট মানে কি প্রভাব তাহলে দ্য সার্ভে হ্যাজ হাইলাইটেড তাহলে দ্য সার্ভেটা কিসে এই জরিপটা কিসের উপর প্রভাব বিস্তার কিসের উপর গুরুত্ব দিয়েছে সেটা হচ্ছে দ্য পজিটিভ ইম্প্যাক্ট অফ কন্ট্যাক্ট উইথ নেচার অন আ চাইল্ড এডুকেশান তাহলে যেটা আমাদের যেটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট মানে হচ্ছে যেটা ভালো প্রভাব আছে প্রকৃতির সাথে মেলামেশার একটা বাচ্চার শিক্ষার উপর সেটার উপরে এই সার্ভেটা আলোকপাত করেছে তাহলে শিক্ষা ছাড়াও হেলথ ওয়েলবিং অ্যান্ড সোশ্যাল স্কিলস তাহলে একটা বাচ্চার শিক্ষা তার স্বাস্থ্য তার ভালো থাকা এবং তার সামাজিক যে সকল দক্ষতা আছে এগুলোর উপর কিন্তু প্রকৃতির সাথে তার মিশে থাকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অ্যাট দ্য সেম টাইম একই সময় দেয়ার হ্যাজ বিন এ ডিক্লাইন ইন দিস অপরচুনিটিস ডিক্লাইন মানে কি ধীরে ধীরে হারিয়ে যাওয়া ইন দিস অপরচুনিটিস অর্থাৎ এই সুযোগ সুযোগগুলোতে কিন্তু আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে এবং উইথ নেগেটিভ কনসিকুয়েন্সেস অর্থাৎ এর কারণে অনেক খারাপ ফলাফলও আসছে ফর চিলড্রেন ফ্যামিলিজ অ্যান্ড সোসাইটি এই খারাপ ফলাফলগুলো কাদের জন্য আসছে বাচ্চাদের তাদের পরিবার এবং সমাজের জন্য আ কন্ডিশন নাও নোন অ্যাজ নেচার ডেফিসিট ডিসঅর্ডার এবং এটার এখন একটা এটা এতই সিভিয়ার যেটা এখন একটা নামও আছে সেটার নাম কি নেচার ডেফিসিট ডিসঅর্ডার ডেফিসিট মানে কি অভাব ডিসঅর্ডার মানে হচ্ছে ব্যাধি অর্থাৎ কারো যদি প্রকৃতির সাথে মেলামেশা অনেক কম হয় তখন তার যে ব্যাধিটা হবে সেটার নামই হচ্ছে নেচার ডেফিসিট ডিসঅর্ডার মাই ক্লার্ক চিফ এক্সিকিউটিভ অফ আর এস পিবি তাহলে মাইক ক্লার্ক তিনি হচ্ছেন আর এস পিবির প্রধান কর্মকর্তা উইল মিট পার্লামেন্ট মেম্বার্স অন টিউসডে টু আর্জ দ্য গভর্নমেন্ট টু আদার অর্গানাইজেশন ইন প্রোভাইডিং চিলড্রেন উইথ ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স অফ ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট তা অনেক বড় একটা সেন্টেন্স হলো আমি একটু ভাগ করে করে পড়ি মাইক ক্লার্ক চিফ এক্সিকিউটিভ অফ আর এস পিবি তাহলে মাইক ক্লার্ক তিনি হচ্ছেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আর এস পিবি উইল মিট পার্লামেন্ট মেম্বার্স অন টিউসডে তিনি মঙ্গলবারে আমাদের যে সংসদ সদস্য আছেন তাদের সাথে দেখা করবেন টু আর্জ দ্য গভর্নমেন্ট সরকারকে আর্জ করা মানে হচ্ছে সরকারকে তাগাদা দেওয়ার জন্য টু আদার অর্গানাইজেশন সরকারকে সরকার যাতে অন্যান্য অর্গানাইজেশনদেরকেও তাগাদা দেয় ইন প্রোভাইডিং চিলড্রেন যাতে তারা বাচ্চাদেরকে কী দেয় উইথ ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্সেস অফ ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে তারা যাতে একদম প্রকৃতির কাছাকাছি নিয়ে রাখে সেটার জন্য উই বিলিভ দিস গাইডেন্স গাইডেন্স মানে কি দিক নির্দেশনা আমরা বিশ্বাস করি এই দিক নির্দেশনা শুড শুড ইনক্লুড মেনি পজিটিভ ইম্প্যাক্টস টু চিলড্রেন হ্যাভিং কন্ট্যাক্ট উইথ নেচার অ্যান্ড লার্নিং আউটসাইড দ্য ক্লাসরুম তাহলে আমরা বিশ্বাস করি যে এই দিক নির্দেশনাটা বাচ্চাদের বাচ্চাদের জন্য
এরপর বলেছে অ্যাডাপ্টেড ফ্রম বিবিসি নিউজ সিক্স সেপ্টেম্বর টু অর্থাৎ বিবিসি নিউজ দু সালের ছয় সেপ্টেম্বরের একটা আর্টিকেল থেকে আমরা এই লেখাটা পড়লাম তাহলে আমরা খুব সুন্দর করে এটা শেষ করে ফেললাম এখন দেখো এখানে দেখো এখানে সুন্দর করে এখানে অনুবাদটাও দেওয়া আছে তোমরা সেই অনুবাদটা শিখে নিলে কিন্তু সরি কিন্তু আর কোনো সমস্যায় থাকবে না তাহলে চলো এবার আমরা কিছু এক্সারসাইজ করি এটা হচ্ছে মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন প্রথমে বলেছি হোয়াট ডাজ দ্য ওয়ার্ড ডেফিসিট রেফার টু তাহলে এখানে কোনটা হবে প্লেথোরা শর্টেজ হিউজ না ক্যাবান্ডেন এটা হবে শর্টেজ ডেফিসিট মানে কমতি বা অভাব তারপরে আছে হোয়াট ডাজ দ্য ওয়ার্ড ইম্প্যাক্ট মিন ইম্প্যাক্ট মানে কি মিনিংলেসনেস নান অফ দ্যাম ইনফ্লুয়েন্স হারমোনি এটা হবে ইনফ্লুয়েন্স অর্থাৎ প্রভাব 